Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. Ну что, чем мы сегодня занимаемся, покажу в этом видеоролике. Значит, как-то ранее я показывала обзор огорода и показывала, что у нас вдоль дорожек растет вот так салат. Немного мы не успеваем его реализовывать, поэтому он уже такой... Видите, где-то начинается цвет, но ничего, мы все сейчас вот это вырываем, зачищаем, убираем, листочки все намываем по пакетикам. Вот так расфасовываем. В пакетике 2 250, 2 килограмма 250 грамм. Попробую реализовать этот салат оптом. Не знаю, что из этого выйдет. Опыта у меня такого нету. Обычно у меня все в розницу, понемногу. Но вот с салатом произошла такая история, что его, правда, очень много. И я просто физически не успею его реализовывать на рынке, потому что его надо убирать, качество его уже теряется. Во-вторых, надо на это место что-то думать, садить. Лето тоже продолжается, оно не стоит на месте. В общем, приняла решение, попробую все-таки реализовать его оптом. Сейчас выставлю объявление на нашу местную площадку, да, вот называется это «Куфр в Беларуси». Попробую там реализовать, попробую предложить своим знакомым, у них есть свое заведение, где они организовывают банкеты. Может быть, у них на ближайшее время есть банкеты, им нужен салат. Хотя в таком количестве, ну, не знаю, не знаю. И самое интересное, я даже не располагаю ценой на опт. В какую цену сейчас вот закупаются, да, зеленью. Тоже тяжело мне сделать вывод. Ну, в общем, как-то так. Работы много, работы хватает. Сложно, все в одни руки, но ничего. Обязательно возьму вас с собой на рынок, потому что сегодня я в любом случае туда пойду, что-то надо продать. Сейчас добавим туда лука, укропа. Укроп тоже уже, видите, вот такой, зонтики. Он уже тоже пошел в цвет, но все равно мы его вырываем, формируем пучки и ну, за какие-то небольшие деньги тоже несем для ассортимента. Вот так, в общем, трудимся. Трудимся и пытаемся из этого всего Извлечь, конечно же, выгоду. Заработать какую-то денежку и показать вам, как это все происходит. Пошел дождик, спряталась в беседке. Ну, мне, как всегда, не везет. Как только на рынок соберусь, сразу погода, видите, погода шепчет. Внесла вот так салат. Буду сейчас его здесь перебирать, подготавливать. Вот. Буду слаживать в пакет. Просто весь. А на рынке уже буду формировать пучки или кучки, или по граммам буду смотреть по спросу. Э -э стоять за ценой не буду. Моя задача его реализовать. Вы видели, что он срочно требует, требует к употреблению, как говорится. да. Больше ему уже расти некуда. Ну, а на том месте посмотрим. Сначала хочу оставить вот эти пеньки салата. Я не знаю, будет ли толк. Но, может быть... Э -э он пойдет расти заново, возможно. Если нет, я посмотрю, то все это убираем и рассадой что-нибудь еще посадим. Или руколу, или шпинатик. Посмотрим. Погода у нас сейчас в Беларуси не очень жаркая, поэтому шпинат тоже теоретически может еще вырасти. На днях я еду на дачу, там уже тоже готова зелень. Покажу вам обязательно, как выглядит там все. Естественно, меньше уделяю внимания дачи, чем здесь в городе. Здесь я нахожусь больше, а на даче бываем не так часто. Вот выбираем ягоду или э, на прополку. Вот, нет пока возможности там находиться постоянно. Ну вот и весь, наверное, дождик только напугал. Пойду дальше заниматься укропом, лучком. Немножко свеклы возьму молодой на рынок. Ну, все, что возможно, все, что могу взять, да, буду, буду брать. Рано радовалась, дождь все равно идет. Все, принесла все сюда, сейчас буду заниматься. Вот такой лучок, видите, молоденький, семейка. Немножко свеколки, наборщик на холодничок. Это очень-очень вкусно. И вот такой ароматный, красивенный базилик. Нарос у нас, буду тоже сейчас формировать пучки. Потихоньку буду собираться. Время у нас час дня. Иду, как всегда, не с самого утра. Иду после трех. Поэтому есть у меня время еще подготовиться. Может быть, щавли успею немножко сорвать. Хотя вы знаете, да, что щавель берут, когда жара. Поэтому смысла, наверное, нету. Но для ассортимента, опять же, один-два пакетика. Почему бы и нет? 
за компанию. Ну вот и приехали мы на рынок. Так выглядит мой торговый стол. Смотрите, что у меня получилось. Салатик, который мы с вами подготавливали, базиличок, яйцо, щавель, лучок и свеколка молодая. Всего понемножку, ассортимент в принципе небольшой, но цель наша салатик, поэтому взяли все к нему в компанию, все что было, чтобы стол был не такой пустой. Все, давайте по ценам быстренько пробежимся. Значит, салатик у нас вот такой пакет получается, полтора рубля. Базилик пучочек полтора рубля. Лучок полтора, свеколка полтора, щавель два. Ну, яйцо куриное 5 рублей десяток. Яйцо крупное, деревенское, классное, поэтому уступать даже не буду. Не продам, будем кушать сами. Все, оставайтесь со мной, пожелайте мне удачи, хороших торгов. Еще забыла сказать, что сегодня стою вот здесь я, а на столах стоит совка. Мы потом попозже к ней сходим, посмотрим, как у нее идут дела и покажу ее ассортимент. Все, оставайтесь со мной, будем торговать. Вот так торгуют лисичками у нас здесь тоже, видите, массово. Ну и пойдемте посмотрим совочку, как она у нас расположилась на своем торговом месте. Смотрите, какая красотка. Совка, как дела? Всем привет, да? Всем привет. Ну, вот так выглядит, смотрите, у нее салатик по рублю, берите свеженький, лучок, базиличок, щавлик. Не планировали мы, в общем, становиться еще на торговое место, но так как салата много, решили не терять время, да, и торговать. Вот она уже, видите, денежек сколько заработала, 4,50. Молодец, все, удачки тебе, удачи. Ну, вы видели, как обстоят дела у Софьи. У меня тоже уже все последнее лежит на столе. 3-6 салата. Ну, салаты у меня побольше, соответственно, цена больше. Значит, 6 салата, яйцо щавель, один базилик, одна свеколка и лучок. Все, вот столько у нас всего осталось. Стоим мы где-то около часа. Прошел небольшой дождик и выглянуло солнце. Сейчас буду упаковывать салат сверху, чтобы он не обветривал и не вял. Ну, поторгуем еще немножко. Такой небольшой сегодня видеоролик получится, потому что торговля быстрая, хорошая, цены небольшие, поэтому люди берут все свежее, красивое. В общем, пускай кушают витаминки. Идем проверять нашу Софочку. Соф, как дела? Все хорошо. Все хорошо? Что продала? Продала два салата, лук и бузик. Молодец, молодец. Вот так выглядит ее, видите, торговое место. Осталось совсем немножко. Четыре салатика. Щавлик, лучок, умничка. Умничка, молодец. Друзья, мы отторговали, приехали на дачу, не выдержала душа поэта. Полки моря, работы много. Вот так я уже начала, видите, полоть огурчики, будем их подвязывать, обрабатывать, удобрять. Грядка с зеленью тоже, видите, почти готова. Рукола, салат, базилик, все такое хорошее, кинза, петрушка, но все в траве. У нас шли дожди, поэтому, естественно, росла и трава. Что хочу сказать по сегодняшней торговле. Прошла она замечательно. У Софьи, у моей, кураж. Она прям вся вошла э, в какую-то, не знаю, в эйфорию. Все у нее все покупали. Такого не было давно, э, чтобы мы уходили с рынка полностью пустыми. Торговали мы в общей сложности полтора часа, ну и все продали. Сумма получилась э, не такая уже и большая, но, учитывая то, что практически была одна зелень, э, это супер. Супер. Получилось у нас 100 белорусских рублей. Из них Софья наторговала на 30 белорусских рублей. То есть молодец. Я считаю, что она прям умница. Если вам понравился сегодняшний видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Ну а я буду работать. В комментариях поддержите меня, пожелайте мне сил. И я думаю, что мы встретимся с вами очень-очень скоро. Так как видите, есть уже чем торговать и снова идти на рыночек. Все. Всем пока. До новых встреч.